Hello children. Today we will read a new poem of grade one, and the title is After a Bath. After a bath. After मतलब बाद में a bath नहाने के. नहाने के बाद ऐसी कौन सी चीजें होती हैं? कौन से काम ऐसे होते हैं जो हम नहाने के बाद करते हैं? आज हम इस poem में देखेंगे. Enjoy this poem. आपने इस poem को read करना है, enjoy करना है. After my bath. मेरे नहाने के बाद एक बॉय है इस पोयम में वो कहता है कि मेरे नहाने के बाद I try 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 मैं क्या try करता हूँ मैं क्या कोशिश करता हूँ to wipe myself अपने आप को wipe करना wipe करना पोंछना टॉवल से आप अपने आप को साफ करते हैं ना नहाने के बाद सेम तो बॉय कहता है कि मैं नहाने के बाद कोशिश करता हूँ अपने आप को अपनी बॉडी को wipe करने की साफ करने की Till I am dry, dry, dry. जब तक कि मेरी body पूरी dry नहीं हो जाती, जब तक मैं सूख नहीं जाता, मेरी body सूख नहीं जाती, मैं तब तक अपने आप को dry करने की कोशिश करता हूँ with the help of towel. Hands to wipe. अब देखो नहाने के बाद हम हमारी पूरी body गीले हो जाती है, तो फिर हमारे सारे body parts भी गीले हो जाते हैं तो boy को देखते हैं कि boy कौन कौन से अपने body part को wipe करता है ऐसे कौन कौन से body part हैं जिनको वो wipe करता है after bath hands to wipe एक तो hands हैं hands होते हैं wipe करने के लिए towel से साफ करने के लिए hands and fingers और उसकी fingers होती हैं हाथ की उंगलियां होती हैं जिनको वो साफ करता है and toes और अब उसके toes पैर की जो उंगलियां होती हैं पैर की उंगलियों को भी वो साफ करता है towel की help से नहाने के बाद and two wet legs और two दो wet गीली legs उसके पैर जो उसके दो गीले गीले पैर होते हैं नहाने के बाद उनको भी उसे साफ करना पड़ता है towel से and a shiny nose और उसकी nose जो कि बहुत shiny हो जाती है नहाने के बाद आपने अक्सर देखा होगा नहाने के बाद हमारी nose सच में बहुत चमकीली हो जाती है चमकती है क्यों क्योंकि उसमें पानी की पानी की बूंदें होती हैं जब पानी हमारी nose पे होता है तो वो बहुत shiny से दिखने लगती है ठीक है तो boy के पास कौन कौन से body part हैं जिनको वो wipe करता है after bath हैंड्स को वाइप करता है, फिंगर्स को वाइप करता है, अपने टोस को वाइप करता है, अपने लेग्स को वाइप करता है और अपनी शाइनी नोज को वो नहाने के बाद वाइप करता है। Just think how much less time I would take। फिर वो कहता है कि जरा सोचो कि मुझे कितना कम टाइम लगता, किस चीज में उसे कम टाइम लगता? If I were a dog, अगर मैं एक डॉग होता, अगर मैं एक कु and could shake, shake, shake. और मैं अपने आप को कैसे dry करता? मैं सिर्फ अपने अपनी body को ऐसे जोर से ऐसे shake करता, जोर से अपनी body को एक बार हिलाता। आपने देखा होगा animals जब भीग जाते हैं या birds जो भी, जो जब वो भीग जाते हैं, जब उनकी body wet हो जाती है, तो वो अपनी body को एक बार जोर से ऐसे हिलाते हैं और उनका पूरा का पूरा पानी नीचे गिर जाता है, वो बिल्क तो सेम बॉय भी सोचता है कि मुझे तो टॉवल की हेल्प से अपने एक एक बॉडी पार्ट को साफ करना पड़ता है सोचो कि अगर मैं डॉग होता तो मुझे कितना कम टाइम लगता मुझे एक एक बॉडी पार्ट को साफ नहीं करना पड़ता मैं सिर्फ अपनी बॉडी को जोर से शेक करता और मेरी बॉडी एकदम से ड्राई हो जाती देखेंगे आप लोग समरी इस पोएम में एक बॉय है एक छोटा लड़का है देखो वो नहाने के बाद उसके मन में क्या-क्या ख्याल आते हैं वो कौन से काम होते हैं नहाने के बाद जो वो करता है वो नहाने के बाद अपनी बॉडी को क्या करता है टॉवल की हेल्प से अपनी बॉडी को ड्राई करने की कोशिश करता है सुखाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मेरे मेरे हैंड्स भी गीले हैं मुझे हैंड्स को भी साफ करना है सुखाना है फिंगर्स को भी सुखाना है टोस को भी सुखाना है मेरी लेग्स को भी सुखाना है और जो मेरी नोज जो बहुत बिल्कुल चमकीली लग रही है अभी नहा के तो उसको भी मुझे वाइप करना है विद द हेल्प ऑफ टॉवल फिर वो सोचता है कि देखो मुझे तो नहाने के बाद मुझे तो अपने बॉडी पार्ट को वाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया लेकिन अगर क्या अगर मैं एक डॉग होता तो मैं मुझे अपनी बॉडी को वाइप करने के लिए इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता मैं अपनी बॉडी को जोर से शेक करता जोर से एक बार हिलाता और वो पूरा का पूरा पानी एक बार में ही पूरा झड़ जाता मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता अपनी बॉडी को ड्राई करने में यहां कुछ न्यू वर्ड्स हैं देखेंगे आप लोग डॉग डॉग आपको पता है कुत्ता हाउ कैसे मैट मिला मिलना किसी को ठीक है मैट मिला ट्राई कोशिश 
टू ये आपको दिख रहा है बगल में टू दो यहाँ पर एक एक्टिविटी है देखेंगे आप लोग पुट अ सर्कल अराउंड वॉट यू डू आफ्टर अ बाथ अब आपने क्या करना है आपने यहाँ पे दो एक्टिविटी है एक ये है और दूसरी सॉरी uh, एक्टिविटी तो सेम है इसमें दो पॉइंट्स हैं आपने देखना है जैसे वन पॉइंट वन है थ्रो द वेट टावल ऑन द फ्लोर नहाने के बाद आप क्या करते हैं आपका जो टावल की हेल्प से आप अपनी बॉडी को ड्राई करते हैं तो उस टावल को उस तौलिए को आप क्या फर्श पे फेंक देते हैं फ्लोर फर्श क्या आप उस तौलिए को फर्श पे फेंक देते हैं या हैंग सेकेंड है आपका हैंग द वेट टावल टू ड्राई या आपका जो गीला टावल होता है उसको आप ड्राई करने के लिए उसको सुखाने के लिए आप हैंग कर देते हो टांग देते हो क्या करते हो आप फर्स्ट वाली एक्टिविटी तो आप बिल्कुल भी नहीं करते होंगे ठीक है ये तो बिल्कुल ही गंदी बात है ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग सेकंड चीज़ जो है हैंग द वेट टावल टू ड्राई जो आपका गीला टावल होता है उसको आप ड्राई करने के लिए सुखाने के लिए आप उसको हैंग कर देते हैं टांग देते हैं ये अच्छी बात है ऐसा ही करना चाहिए तो ये आपकी सेकेंड वाला आपका इसके बाहर आप सर्कल करेंगे नेक्स्ट है आपका डू यू वेयर दीज थिंग्स क्या आप इन चीज़ों को पहनते हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ल्ड आपने ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और इनके नीचे इनके नेम्स भी लिखे हुए हैं तो आपने कौन से पिक्चर पे कौन सा नाम आएगा उन आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है जैसे फर्स्ट देखते हैं हम ये यह है यहाँ पर शर्ट तो शर्ट की पिक्चर कौन सी है आपको पता है येलो वाली तो शर्ट से आपने शर्ट तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बी है आपका सॉक्स सॉक्स आपको पता है शर्ट के चेस्ट बगल में सॉक्स थर्ड है आपका कैप कैप आपने रेड कलर का कैप है देख सकते हैं एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है डी है आपका ट्राउजर ट्राउजर देख सकते हैं आप ब्लू कलर का है ट्राउजर ऐसे आपने लाइन ड्रॉ करनी है ई e है आपका बेल्ट आपने ये लास्ट में आप लोग देख सकते हैं ब्राउन कलर की बेल्ट और नंबर एफ है आपका शूज शूज आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के शूज ऐसे आपने लाइंस ड्रॉ करनी है नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स नीचे जो कुछ जो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं आपने उनके पेयर बनाने हैं उनका जोड़ा बनाना है वन हैज़ बीन डन फॉर यू एक आपके लिए किया है पहले से ऑलरेडी देख सकते हैं जैसे फर्स्ट है आपका नीडल ओके नीडल को आप किसके साथ पेरअप करोगे आप इसको थ्रेड के साथ जो धागा होता है सुई धागा ठीक है सुई धागा उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं स्टिचिंग करते हैं सिलते हैं कपड़े सिलते हैं या कुछ और चीज़ें ठीक है सेकंड सेकंड है आपका बैट बैट को आप इन सब चीज़ों में से किसके साथ पेरअप करोगे तो बैट को आप देख सकते हैं बॉल के साथ आप इसको पेरअप करोगे ऐसे थर्ड है आपका सॉक्स सॉक्स को आप किसके साथ पेरअप करोगे सॉक्स को हम शूज के साथ पेरअप करेंगे सॉक्स के बाद हम क्या पहनते हैं शूज ही तो पहनते हैं ओके फिर है आपका शर्ट शर्ट को आप किसके साथ पेयरअप करोगे शर्ट को आप करोगे शॉर्ट्स के साथ ओके देखेंगे ब्लू कलर का शॉर्ट शर्ट के नीचे हम शॉर्ट्स शौ, पहनते हैं या पैंट्स ठीक है यहाँ पे शॉर्ट है तो हम शॉर्ट के साथ इसको पेयरअप करेंगे लास्ट है आपका बाउल बाउल को आप लास्ट में एक चीज़ रहेगी स्पून ठीक है स्पून की हेल्प से आप बाउल में कुछ भी चीज़ डालते हैं तो उसको आप खा सकते हैं बाउल स्पून के साथ आप पेयरअप करेंगे ऐसे बेटा आपकी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपने पोएम की एट लाइंस आपने अच्छे से लर्न करनी है और इसको रफ़ नोटबुक में आपने प्रैक्टिस भी करना है अच्छे से आपने लर्न करनी है पोएम थैंक यू